ubabe wa kisiasa. Wanaibrahisi William Ruto katika bunge la kitaifa unaonekana kuzidi kudidimia kila kuchao. Ileo mwandani wake mkuu mbunge Garissa mjini Eden Dwale amebanduliwa kutoka wadhifa wa kiongozi wengi katika bunge la kitaifa huku mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya akichukua nafasi yake. Haya najiri siku chache baada ya wandani wa Ibrahisi pia kuondolewa kwenye uongozi wa kamati bunge la kitaifa. Ufagia wa jubili umezidi kuwafagia wote ambao wanadaiwa kudunisha uongozi wa Rais Uru Kenyatta katika chama cha jubili huku ndani wa nae Bryce William Ruto wakiwa kikangoni. Mbunge wa Garissa mjini Aden Dwale alifikiri kuwa alikuwa mepuka shoka la jubili ila mkutano wa leo ukaidhinisha hofu zake za kukosa adhwa huo huku mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya akichukua nafasi hiyo. Wabunge 174 kati ya 179 walihudhuria mkutano wa jubilee uliongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Kimunya aliyekuwa na bashasha alidokeza kuwa atahakikisha kuwa amefanya wajibu wake katika chama hicho na nchi ya Kenya kwa jumla. So want to underscore and really appreciate the dedicated service that the Honorable uh, Duale has rendered to this country in the last eight years. I've uh, been in that position before as deputy leader of government business in the previous, in the 11th parliament, okay. in the 10th parliament, and I know uh, what it means to be in the house every day. Katika mkutano huo, siri ilikuwa wazi kuwa uongozi wa chama cha jubili utawaondoa wote wanaodaiwa kuwa wakaide hasa wa ndani wa nae Bryce William Ruto. No, but we, you understand the question I'm asking? No, no. <laughs> Let me tell you. You know, we, we don't have rebels. The rebels exist in the eyes of people who want to, to put profile people as pro or anti. Uh, I don't see anyone traveling that distance at night to come here to rebel. Tayari kiongozi wa wengi Ade Njwale alikuwa kikangoni kwani mbunge wa Kieni Kanini Kega alikuwa na mswada kumngatua Njwale ulioidhinishwa na wabunge 126 kati ya wabunge 179 katika chama cha Jubilee. Safari ya kuondoka kwake ilikuwa imengoa nanga na sasa imetia nanga. Wiki mbili zilizopita mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya alikuwa ameteuliwa kuwa katibu wa mikutano ya bunge la chama cha Jubilee nafasi hiyo imechukuliwa na mbunge wa Elders Aden Kainan. Mbunge wa Kieni Kanini Kega amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti huku mbunge wa Kikuyu Kimani Shungwa akiondolewa katika nafasi hiyo. Mbunge wa Kangema Muturi Kigano akichaguliwa kama mwenyekiti wa kamati ya sheria JLAC huku mbunge wa Baringo Kaskazini William Chaptumo akiondolewa katika wadhifa huo. Hapo jana naye mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Morade alikuwa amewaonya na chama wa Jubilee dhidi ya kususia mkutano huo. Wandani wakuu wa naye Bryce William Ruto, wabunge Oscar Sudi, Nelson Koech na Kimani Gonjire wakijitia hamnazo na kuamua kususia. Nyumba yoyote. Kama baba hawezi ongoza nyumba, hiyo nyumba itaanguka. Eh, ndio unaona kasoro iko kwa hii manyumba mingi unashindangwa mbona watoto wanaharibika kwa sababu ni baba ako na kasoro sio mama so sisi tuna feel kama baba wa jubilee alipotea barabara so si atuendi next pg tulikuwa tumeomba Mungu ya juzi mimi nilikuwa mmoja nilikuwa completely the following day I was sick nilifikiria atakuja ya kuweka watu pamoja kusunguza lugha ya heshima ili aulize hii vita inaendelea kati ya pandi hii na pandi hii tufanye sisi fire sisi wote tufanye kazi pamoja lakini pia hiyo pia alikuja matusi shoka la jubilee la kuwaondoa wandani wa nae Bryce William Ruto umefanya uhusiano wa rais na naibu wake uzorote hata zaidi ubabe wa kisiasa wa nae Bryce William Ruto katika bunge la kitaifa unaendelea kudidimia pakubwa Iwin Mwange KTV